林大人是正三品太医院院士，掌管整个太医院。说起林大人，也和你有些渊源。他的嫡孙女林青，不是和你认识吗？他已经从边关回京了。原来林青这么大背景啊！回头我去拜访他一下。太子殿下到。太子殿下，千岁千岁,岁，免礼。原来百里陈锦上朝是这样的，现在我终于有资格和他站在同一个大殿上了。皇上驾到！吾皇万岁！万岁！万万岁！万万岁<咳>爱卿平身。谢谢下下。谢谢有事起奏，无事退朝。臣有事起奏。这皇上脸色苍白，眼袋发黑，嘴唇青紫，似有贫血之症，期间又不断掩面咳嗽，肺部也可能有感染。陛下，最近边关有消息，二皇子带领赵家军抵御了外敌来患。英勇不畏，乃皇子榜样。承诺越来越有出息了。先前治理了魏臣瘟疫，又自告奋勇前往边关抵御了外敌。反观太子，哼，身为太子，我只秉持本分，顶替了承诺去治理瘟疫，却毫无进展，只留下个烂摊子。派去边关，又称病没几日就回了京。正看你气色甚好，是有什么毛病？无非是胆小怕事罢了。赵老头什么都不知道，在胡诌什么？百里陈锦气色好，那是我一次次针灸调理才治疗好的。儿臣担忧父王身体，遂想早日回京处理政务，帮父王分忧。没想到惹了父王不悦，请父王责罚。哼，朕的身体还很健朗，用不着你操心。你是不是盼着朕重病倒下，你好早日继承皇位？儿臣不敢，儿臣若有此心，天诛地灭。你这多疑多心的老头，也坐不了几年皇位，早点归西了，倒省事。朕不在朝的几日，殿内似乎多了几个人。最后面那个小生，站出来！啊，不会再说我吧？李医师，陛下在传唤你，快去殿中央磕头行礼。徽神太医院新进医师叩见陛下，陛下万福金安。听你声音，竟是个女子，年纪轻轻就成为高阶医师，你有何才能啊？回陛下，小女子醉心于医术，幸得太子殿下赏识，参加了医师考核，才获得了高阶医师职位。看你这年纪，应该还未到高阶医师的年龄